Hello, guys. Good evening. Hello, teacher. How are you guys? How was your weekend? Hello, teacher. I'm fine. You know? Okay, that's great. Welcome, guys. Bienvenidos. Very good. We are going to start with today's class we, because we don't have time to lose, right? No hay tiempo que perder. We are going to start. Saludemos poquitos. Welcome, guys. Very, very good. Okay, we are going to start with today's class. I hope you're doing well. Espero que estén bien. Y pues nada más decirles que it's important to mention something before the start of the class. Es importante que les mencione esto. Bueno, hemos estado chequeando su progreso y pues puedo ver que uh, most of you, la mayoría de ustedes, has been working very, very good, very clean and understandable. Han estado trabajando muy bien, muy limpio. Y I want to congratulate you guys for your... Um, for your development, quiero felicitarles por su esfuerzo, por su desarrollo, como lo han estado haciendo. Yo he estado leyendo. Eh, sé que la mayoría de ustedes no trabaja, pero, eh, sorry, no trabaja en los ejercicios que yo le dejo en el en WhatsApp, ¿verdad? Porque puedo ver solo algunos. Veo muy, muy poquitos para los que estamos. Y pues, para los que sí enviamos la práctica, pues yo lo he leído. Y puedo ver que no hay... Eh, los errores son tan chiquitos, chiquitos que no se ven tanto. Y eh, pues felicidades. Quiero decirles que, bueno, hasta donde terminamos lo del meter, ustedes lo han hecho bastante bien. Se ha ido supervisando cada una de esas cosas. Y si ustedes pueden ver ahora, it's different than before. Ahora es diferente. Ahora sí están pendientes de su desarrollo en la plataforma, su desarrollo en los grupos, porque eso también es importante. Su, la práctica que usted hace y pues su eh, asistencia a la clase. Y pues yo les puedo decir de lo que he visto de este grupo. Very good, guys. Lo han hecho muy bien y pues quería felicitarlos y espero que sigan así, sigan mejorando, ¿verdad? So we are going to start. Y pues un recordatorio que siempre trabajemos en la plataforma, ¿verdad? Eh, ya terminamos el midterm de lo que teníamos, o sea, lo que se evaluó, lo que ustedes tienen hasta hoy. Y pues está todo bien. If you have any problem, nada más, si ustedes tienen un problema regarding the platform, ya sea de la plataforma o de su correo o de su usuario, usted puede eh, colocarlo ahí en WhatsApp y dirigirse a los coordinadores. Ellos siempre están ahí para ayudarnos. So we are going to start with today's class, guys. Vamos a empezar con la clase de hoy. And we have this topic for the section number four. Ya estamos en la sección número cuatro. Did you have fun? That's the name of the unit. We have section number four. Did you have fun? And the topic for tonight is things people hate to do. Things people hate to do. Cosas que las personas odian hacer. That's the topic. Ese es el tema, pero eh, no es el contenido que vamos a ver, ¿verdad? Pues, as you can see, si ustedes van a la plataforma y ustedes ven el material, el que utilizamos, we can see, we could see um, a book, a virtual book. Tenemos un libro virtual ahí, ¿verdad? Entonces, eh, siempre vamos a encontrar títulos como este, ¿verdad? Cosas que las personas odian hacer, pero eso es nada más para romper el hielo y entrar de una a la lección. Entonces, estos temas son como para calentar, ¿verdad? Pero el contenido, it's different. El, el contenido es diferente y lo vamos a ver a medida vaya avanzando en la clase, ¿verdad? So here we have things people hate to do. From the section number four, did you have one? We have the lesson objective, of course. We have, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So we are going to start. 
Here we have top eight things people hate to do. Tenemos un top de las cosas que las personas odian hacer. This is one of the most common. We have the first one. Stand in line. Stand in line. Esto es algo que las personas odian hacer, ¿verdad? Hacer fila. Stand in line. Se dice hacer fila. We have number two. Do laundry. Do laundry significa lavar. And this is one of the things uh, people hate to do. Uh, I no estoy de acuerdo, right? A mí me gusta lavar. <laughs> but this is one of the most common things people hate to do. So here we have do laundry. Do laundry significa lavar la ropa, ¿verdad? Do laundry. Now we have number three. Number three, it says travel to work. It may happen to not most of you, right? Some of you. Tal vez le pase a alguno de ustedes. Travel to work. Viajar para ir a trabajar. It could be by bus. It could be by train. Anything. Puede ser bus. Y... Um, Esto es más que todo cuando usted eh, es en transporte público, ¿verdad? Eh, this is one of the things people hate to do. Travel to work. Viajar para trabajar. It could be in general too, ¿verdad? Here we have go to meetings. Go to meetings. Ir a reuniones o atender reuniones. Go to meetings. Es ya sea del trabajo o anything, ¿verdad? We have exercise. <laughs> it's funny because now nowadays people is is one of the most hobbies or things they like to do. But we have here exercise, ejercitarse. Uh, it could be I can mention that it is for people they don't have time enough. Tal vez si no tiene el tiempo suficiente, pero if you need to exercise, you need to be early. It could be early, verdad? Now we have work in the yard, work in the yard. Um, I don't know why this is one of the things that people hate to do because I love to work in the yard. I love to take care of my plants. Uh, in este caso, it could be for different uh, kind of people. ¿verdad? Dice work in the yard, trabajar en el patio o en el jardín. Work in the yard, trabajar en el patio. Ya sea uh, podar el césped, arrancar malezas, ya sea sembrar plantitas. Eso es una de las cosas que las personas odian hacer. Eh, este top es um, de acuerdo al libro. This is not uh, from you, not from me. Esto es de acuerdo al libro, ¿verdad? Clean the house. Clean the house es limpiar la casa. That's one of the things people hate to do, pero esto puede ser eh, su objetivo, ¿verdad? Now we have... Open the mail. Open the mail. As you can see, esta es una práctica un poco um, antigua, ya que um, ahora ya los mails son electrónicos. Ahí tenemos emails, ¿verdad? Los emails ya no, no, no suelen hacer esto de que reciben el correo así, ¿verdad? Como en, en, en físico. Now we use the emails. Okay. Now we have here. Can you mention, guys, one of the things you, you hate to do? Una de las cosas que ustedes oyen hacer. Can you mention something like that? Pueden mencionar algo que ustedes oyen hacer. Yes, Misael, tell me. No sé si es correcto decir I hate to write in, in the in the uh, afternoon in the afternoon the afternoon oh okay you do you hate traffic yeah in the traffic that's one of the things de hecho esa debería estar aquí en vez de work yeah. traffic yeah. drive through the traffic eh through, through, through es a través verdad es manejar okay. a través del tráfico es through the traffic Yes, that's one of the things that are are uh, stressing. Very good, Misael. Very, very good. Alguien más? Someone who wants to share? Alguien más que quiera compartir? One of the things you hate to do? 
una de las cosas que odien hacer. I can mention something. I hate to wake up early. Odio levantarme temprano. I hate to wake up early. So what do you think, guys? What else do you hate to do? ¿Qué más odian hacer? Drive in the rain, manejar eh, bajo la lluvia. Oh, drive through the rain or in the rain. Very good, Mayra. Yes, it could be dangerous too. Esas son las cosas, eso puede ser peligroso también, ¿verdad? Drive in the rain. It's, it's something that you hate to do. Very good, Mayra. Someone else, let me see. Voy a ver quién me puede decir algo. I'm going to choose. Okay, let me see. What about you, Harrison? What do you hate to do? ¿Qué odias hacer? Can you share with us? Okay, it seems okay. Uh, I hate uh, make homework at night. Oh, very good. You mean overtime, right? Horas extras. Yes or no? No, no, homework. Oh, homework. Okay, yes. That's tiring. Hello. I know. And I'm sorry because I'm always leaving you a homework, right? Pero esto es para que practiquen. It's not necessary that you have to do it by night. You can do it in, uh, right, uh, the rest of the day, the next day, right? Puede hacerle en el siguiente día en el transcurso. Very good, very good. Someone else? Alguien más? ¿Qué quiere mencionar algo? Anything? What about... Do you hate to wash the dishes? Okay, I think Marivelli was about to say something. Um, work the weekends. Oh, yes. Yes, <laughs> that's very good. I hate to work in the weekends, right? On the weekends, right? Eso es, es algo para odiar, ¿verdad? You need to take a rest of your body and your mind. Uh, yes, very good, Maribel. No se me había ocurrido. Thank you. Okay, someone else? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Do you have another one? Okay. It seems, bueno, ahí tenemos. Those are the things people hate to do. Very good, guys. Now we are going to continue. Here we have, bueno, aquí está lo que ya les pregunté, ¿verdad? Do you hate to do these things? What other things do you hate to do? Okay, la otra pregunta es, do you hate one of the, these things over here? ¿Ustedes odian alguna de las cosas que estén acá? Can you tell me what do you hate? ¿Cuál odia de, de todas estas? Can you mention something? Yes, travel to work. Okay, travel to work. Yes, that's tiring. That's very tiring. Eso es cansado, ¿verdad? Especialmente eh, por la hora. Very weekend. <laughs> yeah, very good. Today, the, the hard today, very weekend. <laughs> yes. Tiene que ir, pues, luchando, ¿verdad? <laughs> Especialmente si van llenos. Okay, very good. Thank you. Okay, alguien más? Do you hate one of these things? Yes, teacher. Oh, tell me. I hate standing in line in, in the bank. Oh, yes. Stand in line in the bank. That's very tiring too, ¿verdad? Porque nunca, nunca avanza. Se siente eterno aquello. Very good, Isidro. That's a very good example. Excelente. Standing in line in the bands. Yes, very good. Okay, someone else o alguna otra que ode? Mm, working in the yard. Do you work in the yard? Okay, I love yeah. to work in the yard. <laughs> okay. No, I like I I love working on Sunday. Oh yeah, on Sunday. Yes, when... I I had working on uh, on Monday. No. Okay, 
I hate to work on all of the all the week. <laughs> okay, that's very good, Misael. Thank you. That's a good Number one. Four. Yes, Maribel, tell me. Number four. Number four. You hate to go to meetings. Okay, yes, that could be stressing to listen to someone to talk and talk and talk <laughs> as a, as I am doing right now. <laughs> as the corner says. <laughs> Okay, yes, that could be boring to pasar tedioso. Oh, Mayra, don't worry. Si están teniendo, if you're having issues ahorita, les voy a compartir one more time el link para que puedan ver el resto de la clase. Así que don't worry, Mayra. Okay, we are going to continue and now we have the content. Como les dije, nosotros siempre tenemos el, el, los, eh, se puede decir como el calentamiento y ahora tenemos el contenido, ¿verdad? El contenido con el que vamos a practicar. We have simple past. Ahora sí ya podemos ver el pasado simple, ¿verdad? El pasado simple. And here we have regular verbs. Regular verbs. Los verbos regulares. What are those? What is the past tense? Vamos a ver primero lo del tense, lo del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es el pasado, el tiempo pasado? Y el pasado simple, ¿verdad? And it says the simple past tense in English is used to represent an action, event, that took place in the past with many, okay, with many, yo, eh, vamos a tratar de borrar esa, esa W y vamos a decir with many verbs, many verbs. The simple past tense is formed by adding an ed or a d to the end of the base verb. However, there are other verbs which behave differently and take different spellings when used in the simple past form. Dice que el, pasado, el tiempo del pasado simple en inglés es utilizado para representar una acción event, o evento que tomó lugar en el pasado, con muchos verbos. El, el pasado simple está formado añadiéndole un ed o una d al final del de verbo base. Como sea, hay muchos otros verbos los cuales se comportan diferente y toman eh, diferente pronunciación o spelling de letreo cuando se utilizan en la forma del pasado simple. ¿Qué significa esto? En resumidas cuentas, es el pasado simple es el pasado normal, porque como también tenemos el pasado perfecto, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en el pasado simple. Y acá dice, The basic formula of the simple past tense is as follows. Esta es una fórmula de cómo podemos construir o cómo podemos crear oraciones utilizando el pasado simple, ¿verdad? Let's check the elements. Vamos a chequear los elementos. We have subject, el sujeto. We have the verb in the past tense, el verbo en el pasado. ¿Cuáles son? ¿Cómo identificar esos verbos? Los verbos del pasado. Son aquellos eh, del pasado simple, ¿verdad? Son aquellos verbos que llevan ed or d for regular verbs, los verbos regulares, ¿verdad? Los verbos regulares significa que no se modifican, solamente se les agrega ed o d. Y más el complemento. Here we have, I finished my homework. Busquemos los elementos. Tenemos subject, el sujeto, I, el verbo en el pasado simple, finished. Si se fijan, el verbo finish más se le agregó ed y eso lo vuelve un verbo regular en el pasado simple, ¿verdad? Y my homework, that is the complement. So what do we have here? Tenemos acá ejemplos. Santana used to love reading fantasy novels when she was younger. Santana solía, solía amar leer novelas de fantasía cuando era más, cuando ella era joven. Used, used, o sea, use el verbo 
más la de used y se vuelve un verbo regular. ¿Por qué? Porque en vez de transformarla, se le agregó eh, una letra, ¿verdad? O dos letras. Used. We have, we enjoyed, we enjoyed playing Pictionary every time we met. Nosotros disfrutamos jugar Pictionary cada vez que nos reunimos. Enjoy it, enjoy it. Acá una vez más, tenemos el verbo base y se le agregó ed. Here we have, Manu opened the door for the guest. Manu abrió la puerta para los invitados. Oops, sorry. We have, Manu opened, opened. Tenemos acá el verbo base, open, y le agregamos ed y se vuelve un verbo en el pasado simple, ¿verdad? O sea, un verbo regular porque se le agregó. Now it's your turn. But before to do this, I want to make sure if you understand, si ustedes entendieron lo del pasado simple, is it clear or do you have any question? Una consulta. Yes. Um, en la plataforma estaba revisando de qué está lo de la información de los verbos, lo que estamos viendo ahorita. Sin embargo, hay una, como una oración más o menos donde está la, la el cuestionario que debemos de hacer, donde dice shop, eh, es shopping al final, no, no sé cómo es que lo, en ese caso, porque no estaríamos hablando de colocarle una E y una D, sino que eh, me lo tomó la plataforma como shopping. De verdad, qué raro. Vamos a revisar eso. Ok, eso va a ser un recordatorio. Thank you so much. Voy a colocar aquí en el chat, check the platform. Para recordarme al final, vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Gracias, Maribel. Vamos a tomar eso al final. Vamos a revisarlo. Me dijo que shopping, ¿verdad? Le tomó y no le tomó shopped. Ok. Very sí. good. Vamos a revisar eso, Maribel. Thank you. Así que vamos a ver. Do you have any question about this? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto antes de movernos? Anything? Si se fijan, sujeto, verbo en el pasado simple y el complemento para crear oraciones eh, afirmativas, ¿verdad? Very good. Ok, y acá como les dije, tenemos esos ejemplos. Si se fijan, a la ED, se agrega ED cuando la palabra termina en cualquier otra letra que no sea E. Si termina en E, la palabra, el verbo, solo se le agrega la D, used. Si no termina en E, termina en cualquier otra consonante vocal, se le agrega ED. ED. Opened. Enjoyed. Used. Very good. So, what are we going to do? Now it's your turn. We are going to complete um, the sentences or the blank spaces uh, using our information. O la usando la información que ya tenemos, ¿verdad? As I mentioned. Here we have uh, five, pero una ya está hecha, ¿verdad? Here we have the example. Yesterday, I watched, didn't watch television. ¿Qué significa didn't? Se los voy a explicar aquí antes de hacerlo aquí. Just let me see. Esto lo vamos a ver más adelante, por supuesto, pero yo quiero que lo, quiero que estemos como atentos a eso, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, did, did, tenemos esa palabra, ese es, bueno, les voy a poner aquí, tenemos el verbo do, el verbo do en el, en el pasado quiere decir did, así se pronuncia, do el presente en pasado simple did, ¿por qué? Porque es un verbo irregular. Y recuerden que los verbos irregulares son todos aquellos que sí eh, se cambia su escritura. No solamente de agregarle, sino que de cambiarle. A los que sí se le agrega, perdón, a los que sí son los regulares, son a los que se le agrega 
ed o de. Esa es la diferencia. Entonces, el verbo do es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque en el pasado se le cambia su escritura, ¿verdad? Entonces, tenemos do y su pasado es did. ¿Qué significa did? Significa hecho, ¿verdad? Porque si do es hacer, este did significa hecho. ¿Qué sucede cuando tenemos el verbo did? El did en su significado eh, hecho. Oops, sorry. Pasado simple. En el pasado simple significa eso. Pero ¿qué sucede si tenemos el verbo did como auxiliar? Lo vamos a utilizar para el pasado simple. Negative form. Y lo vamos a utilizar en la forma negativa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a agregar, por ejemplo, una, la fórmula para eso va a ser. Ok, prestemos atención a esto. El sujeto, por ejemplo, hay el sujeto. Tenemos el auxiliar después, did. Y luego de ese did not. Did not work yesterday. Por ejemplo, I did not work yesterday. ¿Qué sucede en esa, en esa fórmula? Esa es negativa. ¿Por qué? Porque tenemos no, ¿verdad? Tenemos ahí la palabra no. So, what does it mean? Significa que estamos utilizando ese did. Lo estamos utilizando como el auxiliar. ¿Por qué? Porque le sigue la palabra not, ¿verdad? Le sigue la palabra not, pero eso también quiere decir de hacer, ¿verdad? Porque no quiero que nos confundamos. ¿El verbo se puede utilizar con el auxiliar? Sí. La cosa es que si tenemos dos verbos, si tenemos dos verbos, por ejemplo, did, tenemos did y tenemos el verbo work, son dos verbos, ¿verdad? Este está en su forma base y este está en pasado. ¿Qué quiere decir? Si tenemos dos verbos en una oración y van seguidos, significa que uno de ellos es un auxiliar. Entonces, did es el auxiliar. No está trabajando como verbo, sino que como un auxiliar para dar a entender que la negatividad, ¿verdad? Entonces, tenemos el sujeto, tenemos la palabra did, el auxiliar, tenemos la palabra not, que denota negatividad, y tenemos el verbo en su forma base. Prestemos atención a esto. Si nosotros utilizamos did, ya no vamos a ponerle ed al verbo, porque este auxiliar did nos está ayudando a eso. En vez de ponerle ed, vamos a utilizar el did. Y esto solamente es para negativo, así como dice acá. Cuando sea de manera afirmativa, lo vamos a utilizar así. Vamos a utilizar el verbo regular. Por ejemplo, yesterday I watched television. Ayer yo vi televisión. Entonces, ¿cómo lo diríamos de manera negativa? Yesterday I did not or didn't. Esta es la, esta está en contracción, ¿verdad? I did not watch television. Ya no vamos a poner el verbo con ed si utilizamos el auxiliar. Si no utilizamos el auxiliar, va a llevar ed. Ok, entonces, si tenemos eso acá, ¿qué sucede cuando hacemos preguntas, verdad? Vamos a empezar con el auxiliar. Did you work? Yesterday. ¿Qué sucede ahí? Si se fijan, el verbo igual ya no lleva ed porque esto nos está indicando el pasado. Ese auxiliar nos indica el pasado. Ok, guys. Hasta aquí donde les he eh, explicado. ¿Se entiende? Or do you still have questions? ¿Tienen preguntas? ¿O están confundidos? Please, eh, guys, you can be honest. We are here to help each other. Nos podemos ayudar, ¿verdad? Don't be afraid to ask. Anything? ¿Alguna pregunta? Vale, el auxiliar did. Igual, en este caso vamos a seguir viendo este, este auxiliar más adelante. Ahorita lo que quiero es que nos vayamos adaptando, ¿verdad? 
a eso, al simple past. Ese did es el pasado simple. Eso es el pasado simple. Entonces, ahora ya sabemos que podemos utilizarlo. Este did lo podemos utilizar como el verbo en pasado de do y lo podemos utilizar como un auxiliar. So that's it, guys. Very good. Entonces, ahora que ya tenemos eh, toda esa información, vamos a continuar y vamos a realizar esta práctica. Who wants to participate? Vamos a completarlo, ¿verdad? Vamos a completar la número dos porque la número uno ya está hecha. Who wants to participate? Vamos a poner si afirma, de la manera afirmativa y de la manera negativa. What about the first one? ¿Qué, qué, ¿Quién quiere ayudarme con la, la segunda? Sorry, con la segunda. ¿Cuál sería el verbo? ¿Cómo utilizaríamos el verbo? Last night I... Ok, Misael, tell me. Oh, who raised? ¿Quién okay. levantó la manito? Ok. Ok, es que parece que Misael todavía la tiene. Very good, Marisol. Ok, Marisol, help me. Yes, teacher. Ok, very good. Last night. Yes. Last night. I. Last night I. 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 Uh, Date. Mm. o sin ed? State. Uh, State. Ed. Very good. I stayed home. I stayed home. Very good. Ahora, si queremos Stay. en negativo. I stayed home. Ok, very good. Y ahora, en negativo. Uh, Last negativo. Uh, Last, last night, yes. I did, did not. Very good. I did not. Stay, stay. Very good. Stay home. Excelente. Very good, Marisol. Sí, ese es el pasado. Stay. Y last night, I stayed home. Si lo vamos a decir de manera afirmativa. Y last night, I did not or didn't stay Home. Si se fijan, state, stay. Ya vamos a ver cómo diferenciar eso, ¿verdad? Ese ed. Don't worry. Very, very good, guys. Now, we have number three. Who wants to help me with number three? Yes, Al teacher. Okay, yes. Tell me, Isidro. Yes. Number three. Last yes. week, last week, I exercise every day. Okay, last yes. week, I didn't exercise every day. Very good. I did didn't exercise. Very good, very, very good, Isidro, exacto. There we are. Last week I exercised every, sorry, every day. Creo que dicen, es que me, me no puedo ver acá porque ahí están ustedes, ¿verdad? Last week I didn't exercise. Very good. Excelente, excelente. Ahí vamos avanzando. Now we have number four. Number four. Who wants to help me? Eh, sería last month I shopped. Okay. Okay, very good. Y el otro, last month I didn't. Okay, very good. Shop. Excelente. Very, very good. There we are. Last month I shopped for clothing. I think it's a, that's a okay. Last month I didn't shop. Very, very good. Excelente. Gracias, Misael. Now we have number five. Number five, la última. Me teacher. Okay, go ahead. Tell me. Okay. Last last year I visited a different country. Very good. Very, very good. Now let's do it in a negative form. Okay. And last year I didn't uh, visit a different country. Very good, guys. Excelente. 
excelente, gracias. Así que me parece a mí que ustedes sí están entendiendo, ¿verdad? Sí están entendiendo cómo es el pasado simple. Todo esto que estamos viendo, all of this is the simple past tense. Todo esto es el pasado simple. Todo, todo lo que estamos viendo acá. Ese de didn't, el, los verbos regulares o los verbos irregulares son el pasado simple. Pero vamos a ir poco a poco. Ahorita estamos viendo nada más los verbos regulares, que son todos aquellos que a su forma base se le agrega ed o de. Always remember that. Very good, guys. And so, so, sí, mencionaba de la plataforma. Oh. En la número pero era porque yo lo estaba escribiendo mal. Oh, I get it. Oh, usted intentó escribir, eh, usted escribió shopping, algo así, ¿verdad? No, le, me le hacía falta una P. Okay. Entonces lo estoy escribiendo mal. Ok, very, very good. Sí, y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que lleva esa P? Bueno, creo que en la siguiente clase, si no estoy equivocado, este, siempre es importante que, por ejemplo, en el pasado simple, las palabras, algunas palabras siempre que terminan como en P, se les agrega otra P, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hopped, eh, como saltar o salto. También este, bueno, no en todas, ¿verdad? Pero en algunas sí. Siempre vamos a verle, tal vez les mando una listita de los eh, verbos regulares, que son algunos y se le tiene que agregar, ¿verdad? Very good, guys. So we are going okay. to... Sí, le vamos, ya vamos a ver, ya le voy a explicar, solamente quiero quitar esto de acá. Uh -huh. Eso. Very good. Entonces, we are going to continue. Uh, vamos a resolver este, esa parte de acá. As you can see here, Maribel, uh, en algunas sí duplicamos la última letra de la palabra. Eh, mañana esa información, de hecho esa información esté en los primeros temas del libro, ¿verdad? Del libro virtual, este, pero yo mañana tal vez les incluyo eso de por qué algunas se les duplica, ¿verdad? Porque los, no quiero confundirles ahorita, especialmente si vamos muy muy bien con lo de los verbos regulares y el pasado simple. Así que don't worry Maribel, yo les voy a explicar el por qué, ¿verdad? Now we have the grammar focus. The grammar focus, focus says, eh, esto dice, estos son unos ejemplos, ¿verdad? Y es lo que acabamos de hacer. Ahora se les va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? I studied on Sunday. Es de la manera afirmativa. Y si es afirmativo, ¿qué significa? Que le vamos a agregar ed al verbo base. Study, las que terminan, algunas que terminan en i. Y, study, acá tenemos una, ¿verdad? Stay es diferente y es a lo que quiero, lo que le digo que les explicaré. Eh, mañana lo voy a agregar como un anexo a, a la clase porque es otro tema. Es, es ya tiene que ver como con sounds, con vowel sounds or consonant sounds. Entonces vamos a ver acá, study, study on Sunday. I didn't study on Saturday. You watch television. You didn't watch a movie. She stayed at home or she stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't did not y significa el auxiliar en negativo, ¿verdad? Now we have an spelling. Si se fijan, los tenemos los verbos base y tenemos el ed. Algunas les cambia esa parte de acá. Study, study y les cambia eh, en este caso cuando tenemos e que termina, por ejemplo, en D o en consonante, así que en Sigir, esta termina en vocal, ¿verdad? Esta termina en vocal y le sigue un Y. En este caso siempre se le agrega el ED, pero cuando tenemos que termina en consonante y luego en Y, se le agrega IE, D, IED, study. Cuando tenemos así shop, que sucede lo mismo con, con la vocal, 
le agregamos la P, duplicamos su última letra. Eso es nada más algo breve, pero yo les voy a explicar. Ok, now we have the pronunciation. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede sonar igual and you can get confused. Eso nos podemos confundir, ¿verdad? Porque no sabes si está diciendo worked or work. Suenan muy, muy similares. Entonces, it's really important to notice the pronunciation of the D and D. Si se fijan, tenemos solo dos. Tenemos solo dos. E, D y D. Pero esas palabras no son sonidos. Son terminaciones. Son las letras, ¿verdad? Entonces, acá tenemos los tres posibles sonidos. Esto, cada vez que ustedes vean una letra con esas dos plecas, significa que es un sonido. Por ende, este no es T, no es T, es T. O sea, es el sonido, es el fonema que usted utiliza. Eso, tenemos D y tenemos it, it, it. Por ejemplo, word utiliza ese sonido, word watched, tenemos D, es D, sorry, esta D, que no es una D, sino que es un it, así, cleaned, state, es un t, así, es un, es un sonido que hacemos, invited, it, así como le, invited, visited, visited, y así, worked, watched, cleaned, state, invited, visited. Incluso, incluso la posición de nuestra boca nos puede ayudar a eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando decimos word, no, no utilizamos la lengua, ¿verdad? A diferencia de clean, que nuestra lengua se mueve, ¿verdad? Clean, clean. Y se pone como así, como eh, prácticamente pronunciando como, el, como vamos a iniciar a pronunciar la D, ¿verdad? D, D. Entonces termina en clean, state, así, con nuestra lengua entre medio de los dientes. Cuando es esta, t, t, nuestra lengua no se ve, no sale, ¿verdad? Y es como un sonido más de, de la garganta, t, así. Y esta es más fácil, es la más fácil porque solamente es it, it, así, it, así como dice aquí. Invited, visited. Acá tenemos cleaned, stayed. Y acá tenemos worked, watched. Acá es muy importante eso, ¿verdad? Ahora, don't worry, guys. If you are confused, vamos a ver un video. Let's watch a video. Y vamos a prestar atención a más que todo a lo de la pronunciación de los verbos, eh, de esos verbos, de los verbos regulares. So, let me share my screen. Voy a compartirles para que podamos escuchar este video. Tell me if you can see it, guys. ¿Lo pueden ver? Sí. Yes, teacher. Very good. Ok. Vamos a ver. Vamos a escucharlo. Esto espero que les ayude. Hello. Welcome to pronunciation practice. My name is Sammy. And I am an American English language student. Today, we are going to practice pronouncing past tense sounds using regular verbs ending in ED. For regular verbs, we usually add ED to the end of the verb to make it past tense. The spelling is easy because you just add ED but the pronunciation can be a little tricky. Last weekend, I walked to the restaurant. When I got there, I glanced through the menu. The waiter arrived and I ordered a steak. After dinner, the waiter handed me the bill. I left happy because my meal tasted great. These verbs all have the past tense ed, but they are pronounced in three different ways. In walked and glanced, 
the ed makes a t sound. Walked, glanced. T. The ed in arrived and ordered ended with a d sound. Arrived, ordered. The ed in handed and tasted ended with an id sound. Handed, tasted. So how do you know which ed pronunciation to use? There are three rules to remember. First, if the verb ends, Okay, guys, we are going to uh, try to understand something. Así como les mencioné, cada vez que, o sea, tenemos, eso para que lo vayamos entendiendo, tenemos dos eh, tipos de, ¿cómo les puedo decir? Le agregamos dos tipos de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, le agregamos de, si, term, si la palabra ya termina en e, le vamos a agregar solamente una de, y las que no terminan en en e le vamos a agregar ed, pero en este caso, estas dos palabras no tienen tres tipos de pronunciación. Entonces, a eso es lo que se refiere. Esos tres tipos de pronunciación son eh, para esas dos palabras nada más, para que no nos confundamos. En el t or d sound, use the id ending. For example, the past tense of verbs want and need becomes wanted or needed. If the verb ends in one of the following voiceless sounds, such as or use the t sound for past tense. For example, Okay, guys. Pay attention to this. As you can hear, como les dije, son sonidos, son fonemas. So we are going to pay attention. Acá tenemos los tipos de sonidos que nos está mostrando. Entonces, ahí es donde le vamos a agregar lo que va a decir, lo de ED. We have helped and washed. If the verb ends in any vowel or in a voiced sound like l, m, n, j, r, g, b, v, w, z. Use the d ending. For example, called, played. Remember how we saw that spelling and sounds don't match? Okay, guys, very good. There we are. Ahí tenemos ese video. Está muy, muy bien explicado. ¿Por qué? Porque nos está explicando en qué tipo de, qué tipo de palabras o, o sonido tiene que tener para poder usar cada una, ¿verdad? Entonces, now we are going to, we are going to check this. Very good. Ahora bien. Here we have some examples. Acá tenemos algunos ejemplos de unos verbos regulares. Si se fijan, hay, acá están lo que acá está lo que les dije. Cuando no termina en e, se le agrega et, ¿verdad? Entonces, attacked, attacked, esta suena con t, con t sound, con esa t, ¿verdad? Porque tenemos tres, ¿verdad? Se los voy a escribir acá. Okay, we have the T. Oops, no se ve nada. Okay. T. Okay, there we are. Ahí tenemos los tres sonidos, ¿verdad? Fonemos, tenemos T. Tenemos, tenemos de, tenemos it. I know it may be sound funny, puede que suene un poquito chistoso, pero así, cuando se trata de fonemas, esos son los sonidos correctos. 
So here we have the first one, attacked. Attacked sounds with t sound. Attacked. Attempt sounds like a D sound, like a attempt uh, here. Now we have attended. Attended sounds with it sound. It attended. Attended. We have attracted. Attracted. We have it sound. We have avoided. Avoided. We have it sound. We have applauded. Applauded. It sound. Appreciated. Appreciated. We have it sound. We have approved. Approved. We have a d sound, a d sound. We have argued, argued. We have it sound. Now we have the other words. Accepted, accepted, accepted. Now we have it sound. Now we have added, added. We have it sound. We have admired, admired. Sounds like a D, like the sound. Now, what are we going to do? We are going to, uh, we are going to add the correct letter. Vamos a añadirle la letra correcta a esta a ese verbo. What do you think? Le agregamos. Oh, sorry, sorry. I was about finishing the class. Le vamos a agregar qué? Le vamos a agregar ed o le vamos a agregar solo la d? What do you think? ED. ED. Right. ED. And it sounds like admitted. It sounds with it. Con esta de acá. Admitted. Now we have the word advised. Advised. Are we going to add ED or just a D? D. Very good. D. Yes. Good. Advised. Advised. And it sounds like a t sound. Advised. Now we have agree. What do you think? We're going to add E or D? E. Very good. Agreed. Sounds like agreed. a D sound. Agreed. Agreed. Like a D sound. We have alert. Alert. A D. Very good. Alert. A D. Alerted. And hear it. Sounds like alerted. Very good. Now we have allow. Allow. Are we going to add? AD. 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 Very good. And it sounds like allowed with this one. It, sorry, the allowed. Allowed. Calculate. Calculate. Are we going to add? D. 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 Good. Now, ya no, ahora ya no dice calculate, ahora dice calculated. Which one? Calculated. Number one, number two, number three. Number three. Very good. It calculated. Excellent. Now we have call. Call. What do you do? And it sounds like called. Called. Which one? Number one. Number two. Excellent. Excellent. Cold. We like a d sound. Oh. Now we have camp. Camp. Ed. Ed. E right. Now it sounds like camped. Camped. Which one? Number two. Are number you... two. Number one. Number two. Number three. Camped. Camped. Number two. Number one, right? ¿Por qué? Si ven que yo cuando digo al final digo, por ejemplo, en esta, agreed, y pongo mi lengua entre los dientes, agreed, termina en esta, ¿verdad? Si yo digo camped, y ustedes escuchan ese t, es esta, ¿verdad? Y cuando diga it, como it, por ejemplo, eh, accepted, es esta, ¿verdad? Entonces, en camped, camped sería 
One. One, right? Count. Count. Very good. Okay. Now we have care. What do we need to add? D. 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 Very good. Solo D, verdad? And it sounds like cared. Cared. Which one? Cared. Number one, number two, or number three? Number two. Number two. Right. Very good. Cared. Cared. Now we have carry. What about this one? What are we going to add? ED. Okay. D, or are we going to add something else? Like so, it can be very good. Si tenemos esta de acá. Con y latina. Very good. E, E, D, I, E, D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, está la Y y antes de la Y hay una consonante. Con, no es vocal, es una consonante. Por ende, carry it. Le vamos a eliminar esa, esa, esa Y, ¿verdad? De ahí. Carry it. Carry it. Which one? Number one, mm. number two, number three. Carry it. Number one. Sure. Carry it. At the end, sounds like it. It. Okay. Yes. Este es. T. Este es. And this is it. It. Yes. it. It'd be a little confusing, but let's voy a mandar el link del videito que estábamos viendo. So we. Let's, so así podemos practicar, ¿verdad? Very good, guys. So, um, this is for today, tonight's class. Quiero saber si tienen alguna pregunta antes de finalizar. Anything? Any question? No question. No questions. Okay. Now, okay, I'm going to, uh, eh, para esta clase no tenemos práctica. No vamos a tener práctica, pero lo que sí es que les voy a enviar el video. And I hope you can watch the video. Uh, puedan verlo todo el video because it's really important y pues lo que vamos a hacer mañana es que vamos a tratar de bueno les voy a preguntar eh, más que todo de eso verdad porque el video se trata de eso de, de, de la pronunciación entonces eh, les voy a compartir el video so you can watch it and you can tell me what do you think about the video pero eso va a ser mañana verdad so I hope you're ready Eh, eh, para esta práctica nada más vamos a escuchar el video and that's it. So you don't have any question, guys. That's it for today. And thank you so much. Muchas gracias y pues espero que descansen y tengan una linda noche. Have a good night, guys. Good night, teacher. Thank you. Good night, teacher. Good night, good night teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Mateo,